Assalamu alaikum. Welcome back to Human Computer Interaction. Today's lecture is about the computer. Let's take a look at what we studied in the last lecture. In the last lecture, we discussed conceptual models and different design principles. In the previous lecture, we discussed this discussion that these mental models are yani the way that users perceive different objects and devices. So, in the better banana, we and we talked about two things, two factors which help us to develop better mental models. One is conceptual models and the other are design principles. In dono ke mujmuye se aap behter mental models create kar sakte hain apne users ke liye. So conceptual models are a set of ideas and terms which describe the behavior of a computer based system and a conceptual model is developed by the designer. Conceptual model ye designer ka hota hai. Jis ke zariye se wo ek system ke behavior ko express karta hai. Jis ko baad mein implement kiya jata hai. The closer this is to the mental model then better the usability and that leads to greater ease of use. How can we achieve better usability and better mental models? So, uske liye hum design principles bhi istamal karte hain. First of all, visibility. This design principle is related to making things visible. So, visibility is making things visible. So, jab bhi aap koi computer based system banate hain, to usme jo controls hain, jo functions hain and the features should be visible to the user. वो नजर आने चाहिए अगर वो नजर नहीं आएंगे तो उसको इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होगा देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट अफोर्डेंस दीस आर द परसीव प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो इसमें हमने ये देखा था कि हर ऑब्जेक्ट की एक अफोर्डेंस होती है और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की अफोर्डेंस वो रियल होती है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनकी जो है अफोर्डेंस जो है दैट इज वर्चुअल that has to be learnt. Iskilawa, we also looked at consistency. That by making things consistent within your system can also help us to create better mental models. Then we also consider the principle of mapping. This is showing how a control can be used and its effect. So, isme jaise aap keyboard pe aap cursor keys dekhte hain to ab ye jo cursor keys hain these are mapped to an action also we talked about constraints by having constraints within your computer based system within your interface you can also help the user to develop better mental models and lastly feedback by providing the user with feedback about their actions this will help them to understand whether what they did was actually received by the system or not. So these are some very fundamental principles which help us to design better systems. Basically until now we have been studying and focusing on the human capabilities. Humans ki capabilities kya hai and what are their characteristics when they use computer based systems. Wo khususiyat kya hai aur in khususiyat ki wajah se unki interaction pe kya effect hota hai. So we have been studying these in a lot of detail. Before we go on to detailed interaction discussion and the detailed interaction design principles, we also need to consider the computer itself that what are the capabilities of the computer and how and what are the controls, what are the interfaces and how can we actually input and output using the computer. So, aaj hum is pe discussion karenge. So, in today's lecture, we will first of all discuss text entry devices, then move on to positioning, pointing and drawing. We will also look at various output display devices 
We will also consider the physical controls which are used within a computer-based system plus sensors. So a computer is made up of many devices. It's made up of many input devices and many output devices. It's also made up of other components which are hidden from us. Yes, memory hai, processor hai, and various other kinds of cards and components. But today, primarily well, we are concerned with the input and output devices. So it's necessary in the human computer interaction paradigm to understand the computer part. Now, when we talk about interaction with computers, what are the different modes of interaction? Well, agar hum pehle zamane ki baat kare, yani in the days when the computers were just born, to us waqt hamari interaction kaise hoti thi? Well, in the old days, in the very old computers, then processing was usually done in batches. Aur isme hota ye tha ki aap punch cards banate the aur fir unko ek hi dafa system mein input karte the. Aur fir computer unko process karta rehta tha. This is known as batch processing. Ab bhi batch processing hoti hai but in a slightly different way. Nowadays, the most common form of interaction is when we use a device, an input device, and we give an input to the system, or hame ek output forum mil jati hai. Hum phir koi input dete hain, aur hame output mil jati hai. So this is more richer interaction. Nowadays, a computer usually consists of some input device and some kind of screen, jiske zariye se hame output milta hai. But now, this traditional notion of a computer, or subse common jo hai, example is ki desktop computer hai, abhi change hota ja raha Now, different forms of interaction are emerging. For example, desktop computers are the most common form of interaction, but now other devices are taking place, are actually being invented, like laptop computers, and PDAs. Each type of device will have a different style of interaction. So, how your device hai, uski physical properties ki se, aapki interaction different tarikhe se hoti hai. Aur uska interface bhi different hota hai. So now, interaction with computers is changing. Iske alawa, Agar hum isse bhi aage jayen, computers can be found everywhere. Nearly every electronic device is computer enabled. Agar aap apne video camera ko lele, video recorder ko consider kare, that is also a kind of computer. So how do you interact with this? The fridge in your kitchen will be a computer hai. Your microwave is also a type of computer. So interaction is getting richer and richer and more diverse. So first of all, let us consider the text entry devices. Now, one of the most common forms of interacting with a computer is when we want to enter text. So iske kai tarikhe hain, jo hum abhi dekhenge. Text entry devices are various, for example, you have keyboards, phone pads, handwriting recognition, and speech recognition. In sub kizriya se, aap text ko enter kar sakte hain. Now, the most common form of text entry is by using a keyboard. Isme different keys hote hain, aur aap fast typing kizriya se, apne marzi ka text or characters wap enter kar sakte hain. Now, there are different types of keyboards. For example, there are alphanumeric keyboards and there are chord keyboards. Alphanumeric ke andar bhi different types of keyboards aa jate hain. Now, what are alphanumeric keyboards? Well, basically, this consists of keys from which you can enter 
alphabets and numbers. So, it's primarily alphabets hote hain or numbers hote hain. So, inko hum alphanumeric keyboards kehte hain. Iske lawa special characters bhi hote hain. Special symbols bhi hote hain. Jo aap keyboard ke zariye se enter kar sakte hain. So, now let's take a look at one type of alphanumeric keyboard. Now, the most common form of alphanumeric keyboards is the QWERTY keyboard. Ye sabse popular hai is vokat dunya mein. The QWERTY keyboard has a standardized layout. Aur is mein jo first six jo alphabets hain, jo alphabetic letters hain, they define the keyboard. So, is keyboard mein sabse pehle Q, W, E, R, T and Y sabse pehle ye letters aapko dikhai dete hain. Now, because this keyboard is very popular and the most common form of keyboard, aapke zeh mein ye ikhyaal hoga ki definitely this keyboard must be optimized for typing. Yani, is keyboard ke zariye se Yani, jo iska layout hai, wo hume facilitate karta hai to type text more quickly. Well, actually, ye ek misconception hai. And to understand this misconception, we need to look at some background history. Ab keyboards kya hai? Basically, they are a more advanced form of manual typewriters. अब आजकल टाइपराइटर्स जो हैं वो तकरीबन खत्म ही हो गए हैं लेकिन पहले जमाने में टाइपराइटर्स के जरिए से आप टेक्स्ट को जो है वो टेक्स्ट के जरिए से आप कोई चीज प्रिंट कर सकते कर सकते थे कोई चीज कंपाइल कर सकते थे नाउ द प्रॉब्लम वाज इज दैट व्हेन यू यूज्ड टू यूज अ टाइपराइटर आप कोई की प्रेस करते हैं तो जब आप एक की प्रेस करते हैं तो एक आर्म वो निकलता है और टाइपराइटर के ऊपर एक रिबन लगा होता है और वो आम जाके उस रिबन को टच करता है, उसको हिट करता है। And because of this impact, then the letter is created on the paper. अब होता ये था कि if you used to type two keys, two keys which are close together, and if these keys are are actually pressed rapidly in quick succession. तो होता ये था था कि दोनों जब आर्म्स जाके रिबन को टच करते थे तो ये इसकी वजह से जैम हो जाता था यानी दोनों आर्म्स जाके फंस जाते थे व्हेन दे यूज्ड टू हिट द रिबन सो इन ऑर्डर टू एलिविएट दिस प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए जो डिजाइनर्स थे टाइपराइटर्स के उन्होंने कीज को जरा डिफरेंट लेआउट किया सो दैट व्हेन द पीपल व्हेन दे यूज्ड टू टाइप देन द आर्म्स वुड कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस इन जब रैपिड सक्सेशन में टाइपिंग कर रहे हैं तो एक की को जब दबाया तो उसका आम यहां से आ रहा है और जो नेक्स्ट की दबाया उसका आम दूसरी तरफ से आ रहा है इसका फायदा यह होता था कि जो है आर्म्स वो जैम नहीं होते थे सो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे एक्चुअली हैड दिस काइंड ऑफ लेआउट और जो लेआउट जो उन्होंने डिवाइस किया वो क्वर्टी लेआउट था इसके बाद क्या हुआ देन we saw the advent of the computer aur kyunki log pehle typewriter ke zariye se text ko compile karte the to ab wohi kaam wo computer ke zariye se kar rahe so the same keyboard was adopted but this does not necessarily mean that this is the best kind of layout ab aapke samne ek figure hai jiske andar is keyboard ka layout jo hai wo dikhai de raha hai so this is the qwerty keyboard लेआउट तो इस लेआउट को खत्म क्यों नहीं किया जाता इफ इन डीड दिस इज नॉट द बेस्ट लेआउट और रिसर्च ये बताती भी है देन व्हाई नॉट चेंज इट तो उसकी वजह ये है कि अब इतने लोगों ने ये लेआउट सीख लिया है कि अब उनको रीट्रेन करना उस पे खासा टाइम और खासी एफर्ट लगेगी एंड यूजुअली द कंपनीज दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू जो है स्पेंड दैट टाइम एंड मनी और जाहिर है कि जब आप नई चीज सीखते हैं तो उस नई चीज को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें परफॉर्मेंस आपकी इतनी अच्छी नहीं होती सो देर इज दिस काइंड ऑफ इनर्शिया टू चेंज नाउ वी कम टू डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ एल्फोन्यूमेरिक की 
One of these keyboards is the alphabetic keyboard, in which keys are arranged in alphabetic order. Now, this is the keyboard, hai, alphabetic keyboard, which is A, B, C, D, E, F, G. This sequence se keys are in This is actually not very good for fast typing. Usually, this is the layout. Hai, ये आप छोटे जो पॉकेट इलेक्ट्रॉनिक जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वहां पे आप ये चीज पाएंगे इट इज नॉट गुड फॉर ट्रेन टाइपिस एंड इट इज नाइदर गुड फॉर बिगिनर्स दोनों कैटेगरीज ऑफ यूजर्स दे फाइंड दिस काइंड ऑफ लेआउट डिफिकल्ट टू यूज द अदर काइंड ऑफ कीबोर्ड इज द डिवोराक कीबोर्ड ये भी अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड है अब इस लेआउट में क्या किया गया है दैट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कीज they are placed under the dominant key, uh, dominant fingers the most commonly used keys they are placed under the most strongest fingers so iski wajah se jo hai typing ki speed jo hai wo badh jati hai aur ek kaam isme jo kiya gaya hai wo ye hai ki jo aapka typing ka action hai wo left right hota hai so you press one key and jo combination of letters hain उसमें ये बात का इस चीज का लिहाज किया गया है कि आप एक की दबाएं तो लेफ्ट से दबाएं तो दूसरा की दबाएं तो राइट से दबाएं सो दिस काइंड ऑफ कीबोर्ड हैज लेड टू बेटर एफिशिएंसी इन टाइपिंग इन फैक्ट रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट देयर आर 10 टू 15% इंप्रूवमेंट इन स्पीड एंड रिडक्शन इन फटीक क्योंकि आपको जो कीज जो हैं वो उनकी प्लेसमेंट ऐसी है कि आपको ज्यादा हलाना नहीं पड़ता तो इसकी वजह से फटीक भी कम हो जाती है सो द क्वेश्चन इज देन व्हाई डोंट पीपल यूज द डिवोराक कीबोर्ड तो उसकी वजह मैंने आपको पहले बयान कर दिया है इस बेसिकली इनर्शिया एंड द लैक ऑफ विल टू चेंज लैक ऑफ विल टू स्पेंड द मनी द टाइम एंड द एफर्ट एंड टू सैक्रिफाइस परफॉर्मेंस फॉर अ शॉर्ट टाइम इसके अलावा भी स्पेशल कीबोर्ड्स हैं keyboards which have been prepared for special purposes aapke samne ek keyboard hai this is the maltron keyboard and as you can see this has a special shape iski shape concave banayi gayi hai aur keys ko do separate hisson mein divide kiya gaya hai so there are many keyboards that have been designed to get rid of strain and injury repetitive strain injury और आर एस आई फॉर शॉर्ट अब ये चीज रिसर्चर्स ने देखी है कि व्हेन पीपल दे टाइप फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड्स देन दे स्टार्ट टू गेट स्ट्रेन इन देयर फिंगर्स और इसको रिपेटिटिव स्ट्रेन इंजरी कहते हैं तो कई कीबोर्ड्स ऐसे भी डिजाइन किए गए हैं कि जिसके जरिए से इस स्ट्रेन को कम से कम किया जा सके नाउ अनदर काइंड ऑफ कीबोर्ड इज द कॉर्ड कीबोर्ड इस कीबोर्ड की खصوصियत यह है कि इसमें कीज बहुत कम होते हैं एंड द वे यू प्रोड्यूस लेटर्स इज बाय टाइपिंग इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कीज सो इसकी एग्जांपल आपको सामने डायग्राम पे दिखाई दे रही है दिस कीबोर्ड हैज ओनली 4 टू 5 कीज और इसका साइज जो है बहुत छोटा होता है तो चूंकि इसका साइज बहुत छोटा है और कीज बहुत कम है दिस इज वेरी गुड फॉर क्रैम्प्ड सिचुएशंस यानी आपके पास जगह बहुत कम है तो उसमें ये फायदेमंद हो सकता है दूसरा ये कि अगर आप कोई ऐसा ऑपरेशन करना चाहते हैं और वो ऑपरेशन सिर्फ आप एक हाथ से कर सकते हैं तो तब भी ये कीबोर्ड ये इफेक्टिव हो सकता है लेकिन नॉर्मल यूज में ये कीबोर्ड इतना ज्यादा डिजायरेबल नहीं है नाउ अनदर वे ऑफ टाइपिंग इन टेक्स्ट इज बाय यूजिंग अ फोन पैड आजकल मोबाइल फोन्स के ऊपर कीज होते हैं नाउ दिस कीज आर प्राइमरीली फॉर टाइपिंग इन नंबर्स लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मोबाइल फोन्स पर आप टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं और इसके जरिए से आप एसएमएस uh, कर सकते हैं मैसेजेस कंपाइल कर सकते हैं सो यूजिंग अ फोन पैड यू कैन आल्सो एंटर टेक्स्ट लेकिन इसमें क्या किया गया है कि दैट एवरी की व्हिच इज प्राइमरीली अ नंबर तो उसको different alphabet letters per map kiya gaya hai so one key which primarily represents a number has been mapped to multiple 
alphabet letters. For example, just like you are in figure, mein dekh rahe hai, the letter 2 can be used to type in the letters A, B and C. So, isi tarike se, the key 6 can be used to type M, N and O. So, if you have hello, you can type double 4, double 3, triple 5, फिर पॉज करेंगे एंड देन ट्रिपल फाइव एंड ट्रिपल सिक्स तो आप कोई ऐसा वर्ड टाइप करना चाहते हैं जिसमें डिफरेंट लेटर्स हैं और वो सारे लेटर्स एक ही की के ऊपर हैं तो आपको उस की को दबा एक से ज्यादा दफा दबाना पड़ेगा एक और मोड भी है जिसको T9 एंट्री कहते हैं दिस यूजेस द T9 एल्गोरिथम और इसमें आप Different letters ko type karte hai. For example, hello. So, is me aap jo humne pehle jo keys discuss kiye hai, wo aap bar bar type nahi karenge, lekin sirf ek hi dafa karenge. So, hello type karne ke liye aap 4 dabayenge, phir 3 dabayenge, double 5 dabayenge, and then 6 dabayenge. So, inside the mobile phone, there is an algorithm, aur wo dekh leta hai ki ye jo letters hai, inki combination se kaun sa word ban raha hai. और अगर एक से ज्यादा वर्ड बन रहा हो तो आप उसको चेंज कर सकते हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं इन एडिशन टू द फोन पैड देयर आर आल्सो न्यूमेरिक कीपैड्स ये आपको अक्सर टेलीफोन पर नजर आते हैं या फिर किसी कैलकुलेटर में आपको नजर आएंगे सो दीस आर यूजुअली यूज्ड फॉर एंटरिंग नंबर्स क्विकली लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि फोन के ऊपर जो कीपैड है वो जरा डिफरेंट है फ्रॉम द कैलकुलेटर कीपैड Calculator keypad पर 0 वो नीचे होता है और इस तरह जो है the rows which come after it they have higher numbers लेकिन टेलीफोन में आप 1 से शुरू करते हैं और 0 पर खत्म करते हैं यूजुअली आपके कंप्यूटर के अंदर भी एक नंबर कीपैड होता है एंड उसकी कॉन्फिगरेशन कैलकुलेटर की तरह होती है सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूमेरिक कीपैड्स एग्जिस्ट अगर आपने कैलकुलेशंस करनी है तो उसका जो है कॉन्फिगरेशन वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू अ टेलीफोन जिसमें आप एक नंबर डायल करते हैं सो दिस काइंड ऑफ पैड्स कैन बी यूज्ड टू एंटर टेक्स्ट एज वेल इसके अलावा टेक्स्ट एंट्री के क्या मेथड्स हो सकते हैं वन इज हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि यू कैन एक्चुअली राइट यूजिंग अ पेन and using this you can enter text into the computer is tarah ki technology jo hai wo kafi popular hai with pdas jisko aap haath mein pakadte hain aur fir ek tarike se aap usme text ko enter karte hain usually using a stylus so handwriting recognition in this text can be input into the computer using a pen or a stylus ye jo interaction hai ye natural interaction hai but this has certain technical problems. This may different individuals ki handwriting ko recognize karna. This is very technically complex. Coping with different styles of handwriting as well. Even a person hai, uski bhi jo handwriting styles different ho sakte hai for writing different words. A letter hai, jo wo ek word mein likh hai, uska style different ho sakte hai to another word which contains the same letter. Iske alawa, gesture recognition be here in this kind of mode of interaction you use gestures to input text maslan aap ek word ko delete karna chahte hain to uska tarika aap ye istemal karte hain ki you draw a line through the word aur iske zariye se aap us word ko delete kar dete hain aap na delete ki command type karte hain aur na hi aap jo hai koi key type karte hain delete ka key istemal karte hain in fact you just draw a line ek gesture karte hain aur is tarike se aap computer ko instruction de rahe hain another very popular method of text entry jo ki aista aista kafi common hoti ja rahi hai is speech recognition again this is a natural way of interaction yani guftugu karna hamare liye kafi aasan hai to aap guftugu ke zariye se aap text ko input kar sakte hain. This kind of technology is very successful 
when used for a single user. And is me up limited vocabulary is the market. Yani up alfaz just the market will for a carte. Lekin is technology make us problems be hai. Muslim agar up bachit kare hai or aspa shore hai up. To go shore be jahe wo up ke alfaz ke saath computer me input ho rahe. اس کی وجہ سے اس انٹرفیرنس کی وجہ سے جو آپ کو آؤٹپٹ ملے گی ہو سکتا ہے وہ صحیح نہ ہو آلسو دی ایکوریسی آف سچ سسٹمس از آلسو ناٹ ویری گڈ تو عام طور پہ جس ایکوریسی سے کمپیوٹر ریکگنائز کرتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے لیکن آہستہ آہستہ یہ بہتر ہوتا جا رہا ہے سی فار ایگزامپل دس ٹیکنالوجی ڈیڈ بیکم مچیور اب اس کی ایکوریسی یہ بہت اچھی ہو گئی ہے اینڈ ایوری ون اسٹارٹ ٹو یوز دس سو وٹ ووڈ ہیپن کیا ہوگا امیجن کریں آپ آفس میں بیٹھے ہیں اور اس آفس میں کئی لوگ ہیں پندرہ بیس تیس لوگ بیٹھے ہیں اینڈ دے آر آل انٹریکٹنگ ود اے کمپیوٹر بائی ٹاکنگ تو کیا ہوگا ڈیفینیٹلی اب یہ ایک آرگنائزیشنل اینڈ سوشل ایشو ہے اس کے علاوہ اگر آپ بات کے ذریعے سے گفتگو کے ذریعے سے انٹریکشن کر رہے ہیں تو اس میں کوئی پرائیویسی بھی نہیں ہوتی آپ کی سو دیز آر سم کمپلکٹنگ ایشوز سو ناؤ وی ٹرن آر سیلوس ٹو ادر ڈیوائسز وچ ہیلپ اس ٹو پوائنٹ ڈرا اینڈ مینیپولیٹ اب جب ہم ایک کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں اسپیشلی the modern computers which have graphical user interfaces to us may hum objects ko manipulate karna chate hain so this can be achieved by using a variety of devices such as the mouse touchpad trackballs joysticks touch screens tablets and eye gaze mouse jaisa ki aap jante hain ایک آبجیکٹ ہے ایک ڈیوائس ہے جس کے ذریعے سے آپ کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکشن کر سکتے ہیں اینڈ دس از اے ویری ایزی ٹو یوز ڈیوائس اس کی جو شکل ہے دیٹ ریزمبلس اے کائنڈ لائک اے ماؤس تو اس لیے اس کو ماؤس کہتے ہیں یوزنگ دا ماؤس یو کین مینیپولیٹ آبجیکٹس آپ جب ماؤس کو ہلاتے ہیں تو اسکرین پر ایک پوائنٹر ہوتا ہے جس کو ہم کر سک کہتے ہیں تو اس کو آپ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں نا دا ماؤس ہیز پلینر موومنٹ اس کو آپ لیفٹ رائٹ کر سکتے ہیں اور آگے پیچھے کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے اسکرین پر جو موومنٹ ہوتی ہے وہ بھی لیفٹ رائٹ ہوتی ہے اور اوپر نیچے ہوتی ہے دس از این ایگزامپل آف این انڈائریکٹ مینیپولیشن ڈیوائس کیا مطلب اس کا کہ جب آپ آگے پیچھے ماؤس کو کرتے ہیں تو اب یہ جو ایکشن ہے اس کی میپنگ اگر آپ کریں اسکرین کے اوپر تو وہ اوپر نیچے ہو رہی ہے سو دس از ان ڈائریکٹ مینیپولیشن اس کے علاوہ دیر از آلسو دا فٹ ماؤس یس آپ حیران ہوں گے لیکن فٹ ماؤس بھی ہوتا ہے جس میں آپ ماؤس کی موومنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں یوزنگ یور فیٹ اب عام طور پہ آپ فٹ کنٹرولس دیکھیں گے اینڈ دے آر ویری افیکٹیو مثلاً آپ کار کو کنسیڈر کریں تو اس کے اندر پیڈلز ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ بریک لگاتے ہیں کلچ لگاتے ہیں ایکسلیشن کرتے ہیں سوئنگ مشین کو آپ کنسیڈر کریں تو اس میں بھی آپ اسپیڈ کو ان پیڈلز کے ذریعے سے کنٹرول کرتے ہیں بٹ ہیونگ دس ان اے کمپیوٹر از اے ویری یونیک اینڈ ناول آئیڈیا بہرحال اس کا استعمال کافی کم ہوتا ہے پھر ایک اور ڈیوائس وہ ٹچ پیڈ ہے ناؤ ٹچ پیڈ از بیسکلی a plain kind of level or usko aap uske upar aap ungli se aap movement kar sakte hain you stroke the plane with your finger aur is stroking ki wajah se ek movement paida hoti hai screen ke upar to aapka cursor jo hai wo move karta hai ab isme jo distance aapki finger jo hai move karti hai now this distance is not directly mapped onto the computer مثلاً اگر آپ نے اپنی فنگر کو جو ہے ایک سینٹی میٹر ہلایا اب اس کی وجہ سے 
آپ کو جو کرسر ہے وہ ایک سینٹی میٹر موو نہیں کرے گا بلکہ ان ٹوڈیز ٹیکنالوجی ٹوڈیز ٹیکنالوجی اس میں آپ سافٹ ویئر کے ذریعے سے ایکسلریشن کرتے ہیں سو دی اسپیڈ ود وچ یو موو یور فنگر ڈکٹیٹ دی ڈسٹینس کور بائی یور کرسر آن دا اسکرین تو اگر آپ فاسٹ اسٹروک کریں گے تو آپ کی جو موومنٹ اسکرین کے اوپر کرسر کی زیادہ ہوگی اینڈ اف یو ہیو اے سلو اسٹروک دین دی ڈسٹینس کور بائی دا کرسر ول بی لیس سو دا ٹچ پیڈ از مینلی یوز ان لیپ ٹاپ کمپیوٹرز ایک اور ڈیوائس جو کہ ایک ماؤس میں پائی جاتی ہے از دا ٹریک بال نا دس از جسٹ اے بال وچ ہیز بین پلیسڈ ان سائڈ اے ماؤس اگین دس ہیز ویریس ایپلیکیشنس فار ایگزامپل گیمنگ میں یہ کافی استعمال ہوتا ہے اور کچھ نوٹ پیڈس میں کچھ لیپ ٹاپ کمپیوٹرز میں بھی استعمال ہوتا ہے انادر ڈیوائس از دی تھم ویل اب تھم ویل جو ہے دس از یوز فار ویری ایکوریٹ موومنٹ تو آپ چاہتے ہیں کہ موومنٹ آپ کی کافی ایکوریٹ ہو اور وہ صرف ایک پلین کے اوپر ہو یا تو صرف ایکس پلین کے اوپر ہو یا وائی پلین کے اوپر ہو ون آف دی ایپلیکیشنس آف دس کین بی سین ان سائڈ دا ماؤس تو جیسا کہ آپ کو فگر میں دکھائی دے رہا ہے ایک ماؤس ہے اور اس ماؤس کے مڈل میں ایک تھم ویل ہے جس کو نارملی آپ اسکرولنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں ویسے اگر آپ نے عام طور پر اسکرولنگ کرنا ہو تو اس میں ایک ماؤس کے ذریعے سے تو آپ کیا کریں گے فرسٹ آف آل یو گریپ دا ماؤس یو ٹیک دا کرسر آن ٹو دا اسکرول بار پھر آپ کلک کریں گے پھر آپ ڈریگ کریں گے تو اس میں کافی ایفرٹ انوالو ہے اگر آپ نے اسکرولنگ زیادہ کرنی ہے تو اسٹریس جو ہے وہ آپ کے فنگرز میں کریٹ ہو سکتا ہے سو so, اس کے بجائے آپ یہ تھم ویل استعمال کرتے ہیں وچ از اے مچ مچ ایزیئر ڈیوائس ادر مینیپولیشن ڈیوائس آر دا جوائس ٹیک اگین دس از این ان ڈائریکٹ مینیپولیشن ڈیوائس اور عام طور پر اس میں ایک اسٹک ہوتا ہے وچ پروٹروڈ فرام اے بیس اور یہ آگے پیچھے اور لیفٹ رائٹ right ہو سکتا ہے اس کی اپلیکیشن عام طور پر کمپیوٹر گیمس کے اندر ہوتی ہے یا پھر ایئر کرافٹ سیمولیشنز میں ہوتی ہے انادر ڈیوائس سملر ٹو دا جوائس اسٹک از اے ٹریک پوائنٹ اے ٹریک پوائنٹ بیسکلی ایک مینیچر جوائس اسٹک ہے اس کی اپلیکیشن کہاں ہوتی ہے یہ لیپ ٹاپس کے اندر ہوتی ہے تو لیپ ٹاپس میں یہ ڈیوائس پائی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے آپ کرسر کو آسانی کے ساتھ ہلا سکتے ہیں تو سامنے آپ کے ایک فگر ہے جس میں ایک ٹریک پوائنٹ دکھائی دے رہا ہے سو دس از لائک اے مینیچر جوائس اسٹک کچھ لوگ یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ٹریک پوائنٹ ہے یہ اسٹرین اسٹریس کریٹ کرتا ہے یا نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اسٹریس کافی کریٹ ہوتا ہے اینڈ از اٹ از بیڈ فار یور فنگرس اینڈ اٹ کریٹس آر ایس آئی ریپیٹیو اسٹرین انجری اینی وے انادر ٹائپ آف مینیپولیشن ڈیوائس از دا ٹچ اسکرین اب ٹچ اسکرین کیا ہے کہ اس میں ایک اسکرین ہوتی ہے اور آپ اپنے فنگرس سے آپ جو ہے مینیپولیشن کر سکتے ہیں اس کی موسٹ کامن جو اپلیکیشن کیا ہے اے ٹی ایم مشینس بینک میں اے ٹی ایم مشینس ہیں جس کے ذریعے سے آپ کیش وڈرا کر سکتے ہیں تو وہاں پہ یہ کافی کامن ہے سو دس ڈیٹیکس دا پریزنس آف اے فنگر اور اسٹائلس آن دا اسکرین تو ڈفرنٹ لائٹ بیمس ہوتے ہیں میٹرکس آف لائٹ بیمس یہ اس کو انٹرپٹ کرتا ہے یعنی جب فنگر اسکرین پہ لگاتے ہیں تو اٹ انٹرپٹ دا لائٹ بیمس اور سم الٹرا سونک ریفلیکشنس اینڈ دیٹ دیٹ از ڈیٹیکٹیڈ ایز این انٹریکشن تو یہ جو ڈیوائس ہے اس طرح کی ڈیوائس اس کو ہم ڈائریکٹ پوائنٹنگ ڈیوائس کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے اٹ از ویری فاسٹ اینڈ دس از گڈ فار مینیو سلیکشن اس کی ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ آپ جب بار بار اسکرین کو ٹچ کریں گے تو اسکرین جو ہے وہ گریزی ہو جائے گی اٹ وو گیٹ ڈرٹی ویری کوکلی سیکنڈلی اٹ از ویری امپرسائز اسپیشلی فار اسمال آبجیکٹس اگر اسکرین کے اوپر کوئی چھوٹا آبجیکٹ ہے تو اپنی فنگر سے اس کو مینیپولیٹ کرنا اور اس پہ فوکس کرنا یہ آسان نہیں ہے یہ کافی مشکل کام ہے انادر تھنگ وچ از یوز فار مینیپولیشن از دا اسٹائلس اسٹائلس از اے اسمال پین اے پین لائک پوائنٹر وچ یو کین یوز ٹو ڈرا ڈائریکٹلی آن دا اسکرین تو اس کا جو استعمال 
وہ پی ڈی ایز میں کافی کامن ہوتا جا رہا ہے انادر فارم آف مینیپولیشن از آئی گیز اب آئی گیز کے ذریعے سے بھی آپ مینیپولیشن کر سکتے ہیں کیا مطلب کہ آپ دیکھتے ہیں کسی آبجیکٹ کو اینڈ یو کین ایکچولی مینیپولیٹ ہٹ ہاؤ ڈز دس ورک اس میں ہوتا یہ ہے دیٹ لو انٹینسٹی لیزر بیمس ویری لو انٹینسٹی دیز آر ریفلیکٹیڈ آف دا ریٹنا تو جب بھی آپ کی آئی موومنٹ کرتی ہے دس از ڈیٹیکٹیڈ تھرو دی لیزر بیم ریفلیکشن اور پھر جو ریفلیکشن ہوتی ہے اس کو ڈفرینٹ سینسز ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اینڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ یو کین دین مینیپولیٹ ڈفرینٹ آبجیکٹس آن دا اسکرین تو جس آبجیکٹ کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے کمپیوٹر ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے ناؤ اس کے فائدے بھی ہیں فار ایگزامپل اف یو آر ڈسیبلڈ ان اینی وے اینڈ یو کین ناٹ موو یور آرمس اینڈ فنگرس افیکٹولی تو اس میں کافی افیکٹو ہو سکتا ہے لیکن اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں فار ایگزامپل یو ان ایڈورٹنٹلی لک آن این آبجیکٹ آپ کوئی ایسے آبجیکٹ کو دیکھتے ہیں اسکرین کے اوپر جو کہ جس کو آپ مینیپولیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں سو دیٹ کی مس انٹرپریٹیڈ ایز این ایکشن اس کے علاوہ کرسر کیز بھی ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم موومنٹ کر سکتے ہیں اور مینیپولیشن کر سکتے ہیں دیز کرسر کیز آر ویری کامن آن کی بورڈس اور اس کی بھی ڈفرینٹ کنفیگریشنس ہیں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ کرسر کو ہلا سکتے ہیں اینڈ یو کین ریچ اے کیریکٹر اور اے لائن ویری کوکلی اور اکثر اس کو پریفر کیا جاتا ہے اوور اے ماؤس تو کنفیگریشنس اس کی آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہیں دی ڈفرینٹ کنفیگریشنس آف دا کرسر کیز دا موسٹ کامن کنفیگریشن از دی انورٹیڈ ٹی کنفیگریشن اب اس کے علاوہ امپورٹ کے علاوہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز بھی ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے ہم جو انٹریکشن کرتے ہیں اس کی آؤٹ پٹ ہمیں ملتی ہے ناؤ ڈیز دا موسٹ کامن فارم آر مانیٹرز بیسڈ آن سی آر ٹی کتھوڈ وے ٹیوبس اینڈ ناؤ بیکمنگ مور پاپولر آر ایل سی ڈی اسکرینس سو ویری بریفلی ان دا کتھوڈ وے ٹیوب کائنڈ آف اسکرین اینڈ ڈسپلے اس میں ہوتا یہ ہے دیٹ الیکٹرانس آر امیٹیڈ فرام این الیکٹران گن اینڈ دیز آر دین فوکسڈ سو الیکٹرانس کی بیم گن سے نکلتی ہے پھر ان کو فوکس کیا جاتا ہے یوزنگ میگنیٹک فیلڈس اینڈ دین دیز ہٹ اے فاس فور کوٹ اسکرین جو کہ پھر گلو کرتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر ڈفرینٹ کلرز آپ پرسیو کرتے ہیں ناؤ دس از دا موسٹ کامن کائنڈ آف ٹیکنالوجی یوزڈ ان ڈسپلے مانیٹرز بٹ دیر آر آلسو مینی مینی ہیلتھ ہیزز اسوسیٹیڈ ود دس کائنڈ آف ٹیکنالوجی فار ایگزامپل ڈفرینٹ کائنڈس آف ویریشنس آر امیٹیڈ بائی دیز کائنڈ آف اسکرینس یو وی ویریشن آئی آر ویریشن اینڈ ڈفرینٹ کائنڈس آف ریڈیو فریکوینسی امیشنس ہیپن اس کی وجہ سے دیر آر ڈفرینٹ کائنڈس آف تھنگس ڈفرینٹ کائنڈ آف ڈیزیز دیٹ مائی بی پروڈیوس فار ایگزامپل جو لوگ ان اسکرینس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں کیٹریکس ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ریسرچ کی گئی ہے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دیٹ اٹ کڈ آلسو کاز ریپروڈکٹو ڈس آڈرس سو جنرلی اس میں کچھ گائیڈ لائنس دی جاتی ہیں کہ اگر آپ ایسی اسکرین کو استعمال کریں یو ناٹ سٹ ٹو کلوسی ٹو دا اسکرین زیادہ چھوٹے فونٹس استعمال نہ کریں اور اسکرین کو زیادہ دیر تک نہ دیکھتے رہیں تھوڑا سا بریک بیچ میں لے لیں سو بائی ٹیکنگ دیز پریکاشنس وی کین مینیمائز دا رسکس ناؤ انادر کائنڈ آف ڈسپلے از دی ایل سی ڈی ڈسپلے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ناؤ دس کائنڈ آف ڈسپلے از مچ بیٹر فرام اے ہیلتھ پوائنٹ آف ویو کیونکہ اس میں ایمیشنس نہیں ہوتی بلکہ جو ہے ریفلیکشنس ہوتی ہیں دس کائنڈ آف اسکرین از مچ اسمالر اینڈ لائٹر ڈز ناٹ ہیو اینی ویریشن پرابلمس اور اکثر یہ ٹیکنالوجی یہ پی ڈی ایز میں اور لیپ ٹاپ کمپیوٹرز میں پائی جاتی ہے اینڈ انکریزنگلی It is also being used in watches and mobile phones. So this causes less eye strain. Iske lawa, a new and upcoming technology is digital paper. Paper, which is digital, 
اور جس پہ آپ لکھ سکتے ہیں سو دس از اے نیو ٹیکنالوجی اے ویری ایکسپینسو ٹیکنالوجی بٹ ان دا فیوچر دس ول بیکم مور اینڈ مور کامن اینڈ ویری ویری یوزفل اب جب ہم کمپیوٹرز کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو انٹریکٹ اس کے ساتھ انٹریکشن کے لیے ہم کچھ فزیکل کنٹرولز کو بھی استعمال کرتے ہیں اور اپنے سینسز کو بھی استعمال کرتے ہیں سو نا وی ول بریفلی لک ایٹ دیز فزیکل کنٹرولز اینڈ سینسز اس میں وی ول لک ایٹ اسپیشل ڈسپلیز اینڈ گیجز ساؤنڈ ٹچ فیل اینڈ اسمیل فزیکل کنٹرولز اینڈ انوائرمنٹل اینڈ بایو سینسنگ سب سے پہلے ہم ڈیڈیکیٹڈ ڈسپلیز کو کنسیڈر کرتے ہیں ان سائڈ مینی کمپیوٹر ڈیوائسز اینڈ کمپیوٹر سسٹمس دیر آر ڈیڈیکیٹڈ ڈسپلیز ڈفرینٹ کائنڈز آف ڈسپلیز مثلاً یو کین ہیو اینالاگ ریپرزینٹیشنس اینالاگ طریقے سے آپ کچھ چیزیں کچھ انفارمیشن آپ ڈسپلے کرتے ہیں ڈائلس گیجز لائٹس یو کین آلسو ہیو ڈیجیٹل ڈسپلیز چھوٹی چھوٹی ایل سی ڈی اسکرینس یا ایل ای ڈی لائٹس مثلاً اگر آپ اپنے کمپیوٹر کو دیکھیں اور اگر آپ کا کمپیوٹر وہ کنیکٹڈ ہے کسی نیٹ ورک کے ساتھ سو ویل یو اٹیچ دی نیٹ ورک کیبل ٹو دا پورٹ تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اٹیچ کریں گے تو اس میں چھوٹی چھوٹی لائٹس ہیں جو بلنک کرنا شروع کرتی ہیں دیز آر ایل ای ڈی لائٹس سو دیز آر آلسو اے فارم آف ڈسپلے سو دیز آر ڈیڈیکیٹڈ ڈسپلیز اس کے علاوہ یو فائن ڈفرینٹ کائنڈس آف ڈسپلیز ان فار ایگزامپل ایئر کرافٹ ایئر کرافٹ کے کاک پٹ میں ڈفرینٹ ڈیڈیکیٹڈ ڈسپلیز ہیں اینڈ ڈفرینٹ کنٹرولز وہاں پہ پائے جاتے ہیں ساؤنڈ از آلسو یوز ان سائڈ کمپیوٹرز تو جب ہم کمپیوٹرز استعمال کرتے ہیں اور ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں تو کسی سافٹ ویئر کو استعمال کرتے وقت ہم ڈفرینٹ کائنڈس آف ساؤنڈس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں دیز کین بی بیپس بونگس ٹونکس وسوز اینڈ ورس یوزلی یہ جو ساؤنڈس ہیں دے آر یوز فار کنفرمیشن آف این ایکشن کہ آپ نے کوئی ایکشن کیا ہے تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے آپ کو فیڈ بیک دینے کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں دے آر آلسو یوز وین سم کائنڈ آف مسٹیک از میڈ جب آپ کوئی ایرر کمٹ کرتے ہیں تو تب بھی یہ ساؤنڈس آپ کو سنائی دیتے ہیں ٹچ فیل اینڈ اسمیل ول ایز فار ایز ٹچ از کنسرن تو اس کی بھی کافی ایپلیکیشن ہے مثلاً اگر آپ کوئی ویڈیو گیم استعمال کر رہے ہیں تو اب ایسی جو اسٹکس آگے ہیں جس میں فورس فیڈ بیک ہوتا ہے سو فار ایگزامپل اف یو ڈرائیونگ اے کار اوور اے بمپی روڈ تو پھر آپ جب جو اسٹک کو پکڑتے ہیں تو اس میں آپ ویسی وائبریشن ایکسپیرینس کریں گے سو ٹچ اینڈ فیل آر ویری امپورٹنٹ As far as smell is concerned, this has very limited application in current computer-based systems. But it's been research ho rahi hai, and maybe in the future, this might be applied more commonly. Now, coming on to physical controls. When we use computer-based systems, we need some controls. Ki bhi hoti hai. And nowadays, because computers are going into every kind of device, So you need different kinds of physical controls. For example, in our first lectures, we looked at a story about a device which was installed by a German car manufacturer. Or this device can be different kinds of information. Ko access kar sakte hain. So as you can see in the figure, in the picture, this consists of a knob. This is the iDrive. And there is a knob. And this knob is also in the and in the back. And you can select different features by twisting and turning. So, when you select this, 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 So, this uses haptic technology. In this case, there are specialist controls in, for example, industrial plants and consumer products. Just like you have seen on the screen, there is a washing machine, so there are some controls. And these have large buttons. And dials. If you look at a microwave, to usme bhi kuch buttons hain, but these are slightly smaller, or inki surface bigger plane hain. And similarly, different devices have different kinds of controls depending upon the function 
and the purpose of the device. We also interact with computers through the help of senses. There are different kinds of senses. For example, if you open the door of the car, the light on. If you look at security systems, there are also senses. So in different devices, you have different kinds of senses controlled by computer technology. In this case, there sensors like this, which can actually read the iris of your eye and detect your profile. That is what we will talk about in the next lectures. So that brings us to the end of today's lecture, where we have looked at different input-output devices of the computer, which enable us to do interaction. So thank you for being with us today. Until next time, Allah Hafiz.